Bonjour chère église, je m'appelle Pacifique, je suis un enfant de Dieu, je suis membre de cette église des nations, je suis très contente d'avoir cette opportunité de vous inviter tous dans la présence de notre Seigneur. J'aimerais aussi reconnaître sa présence, il est là, il est parmi nous, le Saint-Esprit est là, notre Père est là, Jésus est là, il y a aussi les anges qui nous entourent pour que nous puissions avoir de bons moments dans la présence de Dieu. Sans toutefois tarder, j'aimerais vous partager la parole de Dieu. C'est dans Hébreu chapitre 12, verset 28. Je vais lire euh, la version Louis II. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Notre Père, nous sommes ici connectés de, de, de près ou de loin pour te dire merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ta présence, merci pour le prix que tu as payé, merci beaucoup, nous te rendons grâce, tu ne mens pas. Tu ne faillis pas. Merci pour tes promesses. Merci pour ta fidélité. Et, et bien aimé en Christ, j'aimerais aussi vous annoncer que c'est notre frère Gerson qui va diriger la louange et l'adoration. Euh, j'aimerais vous inviter de, de passer de bons moments ensemble dans la présence de notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Louez-le.
社大へそのエッシャーダへそのエッシャーダへそのエッシャーダへそのエッシャーダへそのおおおエッシャーダへそのクリスオンゲーリエクリスオンゲーリエ
Seigneur, car tu es digne, tu es digne de louange. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, pour t'adorer, car tu es digne, car tu es digne, Seigneur, d'être loué, tu es digne de louange. pour toutes choses. Nous disons merci Seigneur. Merci, merci.
bien aimé en Christ, mes frères et sœurs, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis, je vais vous inviter dans une phrase suivante qui est également très, très spéciale et très puissante, là où nous allons louer avec nos dîmes et nos offrandes. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu. C'est dans Malachi, chapitre 3, verset 10. Ça dit, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes en fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve du l'éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrises des cieux, si je ne les prends pas sur vous la bénédiction en abondance. Il est fidèle, c'est sa parole, et il est là avec nous. Et mes frères et sœurs, vous allez suivre les directives qui vont s'afficher sur l'écran et j'aimerais aussi vous inviter par la prière de suivre la parole de Dieu c'est notre frère Todd qui va continuer les enseignements qu'il a commencé la semaine dernière concernant le royaume de Dieu merci beaucoup vous tous soyez bénis bon dimanche à tous merci Chère Église, bienvenue encore une fois à, pour entendre la parole de Dieu. Nous sommes heureux encore une fois pour euh, recevoir notre frère Todd euh, qui, euh, qui fait partie de l'équipe des anciens euh, de la grande église All Nations. Et euh, localement, il est, il, est, il est basé à Carlton Place. Et euh, je vais l'inviter à ce qu'il puisse continuer à partager euh, avec nous sur le royaume de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas euh, pu euh, suivre la première partie euh, sur le, le, le royaume de Dieu, euh, donc de, la, la prédication de, de Todd, je vous invite à aller sur, uh, sur notre chaîne YouTube pour, uh, pour trouver uh, donc, euh, la, la première partie de la vidéo sur le message euh, sur le royaume de Dieu euh, partagé par Todd. Alors, pour ce moment, nous allons continuer avec euh, euh, la deuxième partie. So, Todd, uh, welcome. I'll hand over to you so that uh, um, you can uh, share with us uh, as the, the Holy Spirit has put to your heart about uh, more about the kingdom of God. Excellent. <coughs> Thank you, Celeste, and hello, everybody. It's great to be with you. Uh, uh, bonjour tout le monde, et c'est uh, vraiment bien d'être avec vous encore une fois. So, uh, I hope that you're able to... Um, look at the teaching on the kingdom of God uh, that we did previously, part one. Uh, J'espère uh, que vous avez eu le temps de regarder la première, le premier enseignement sur le royaume de Dieu, la première partie que nous avons eue. Hopefully, part two is going to build on part one and it's going to be helpful for you. Et j'espère que cette deuxième partie va construire encore sur la première partie et que ça va être quelque chose d'utile pour vous. So in the uh, in our first session, we talked about what the kingdom of God was. Et dans la première sé séance, dans la, la, la première enseignement, nous avons parlé de ce que est le royaume de Dieu. Where the kingdom of God is. Où est le royaume de Dieu? How we enter the kingdom of God. Comment nous entrons dans le royaume de Dieu? And we started to talk a little bit about how we live in the kingdom of God. Et nous avions déjà commencé de parler de Comment nous vivons dans le royaume de Dieu. So, uh, for this second session, what I want to talk about. Alors, pour cette deuxième uh, session, ce que uh, je veux partager. Is how the kingdom of God helps us discern seasons and assignments. Et c'est comment le royaume de Dieu nous, nous, uh, nous aide à discerner les saisons et uh, les, uh, les missions. Uh, et de voir que Dieu nous donne. How the kingdom of God helps us discern the will of God. Et comment le royaume de Dieu nous aide, nous, nous, nous aide à discerner la volonté de Dieu. 
there have been a lot of questions asked by a lot of people about the current season we find ourselves in. Il y a plusieurs questions qui ont été posées par plusieurs personnes à propos de la, 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 la saison actuelle dans laquelle nous sommes. And, um, that, and that's okay. It's okay for us to ask questions. Et c'est, il n'y a pas de problème. C'est, uh, c'est acceptable pour nous de poser des questions. But as God's kingdom people, we need to make sure we're asking the right questions. Mais en tant que les gens qui appartiennent au royaume de Dieu, uh, c'est important que nous puissions uh, poser les bonnes questions. And uh, usually asking the question when for kingdom people uh, is usually the wrong question. Uh, normalement, uh, uh, poser la question de quand pour les gens qui sont dans leur royaume, uh, c- c- ce n'est pas vraiment la bonne question à poser. Let me, uh, we're going to turn to the scriptures hopefully and I can answer that question. Uh, je veux, uh, je vais, uh, on va se retourner au, au, à la Bible, à la parole de Dieu, et j'espère pouvoir uh, répondre à cette question-là. So we're going to turn to the book of Acts, chapter 1, and we're going to read uh, two verses, 6 and 8, from Acts, chapter 1. Alors, on va aller en Acte, le, le livre des uh, Actes des Apostes, chapitre 1, et nous allons lire deux versets. And we're going to see how an understanding of the kingdom of God helped God's people move on in his purpose. Et on va voir comment la compréhension du royaume de Dieu a aidé les gens, euh, le peuple de Dieu à avancer. So these uh, verses of scripture that we're going to read Alors ces versets des écritures que nous allons lire are in a setting of just after Jesus was raised from the dead. Sont dans le contexte de quand Jésus euh, venait de ressusciter des morts. And it's very interesting. I think it's in the previous verses. Et c'est très intéressant. Je crois que c'est dans les versets qui précèdent. That most of that time after Jesus was raised from the dead and spent with his disciples before his transfiguration. Non, que dans, dans la plupart de, de ce temps, quand Jésus était ressuscité euh, des morts et qu'il a passé le temps avec ses disciples avant de, de, de monter au ciel. That was a 40-day period. Euh, c'était une période de 40 jours. If you read it, it says, and he taught them about the kingdom of God. Quand tu le lis, tu vois, la, 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 les saints écritures nous, nous disent, il a parlé à propos du roi, il leur a enseigné à propos du royaume de Dieu. It just shows us again how central the message of the kingdom of God was to Jesus' preaching and teaching. Et ça nous montre encore une fois à combien le, le message du royaume de Dieu était central à l'enseignement de Jésus-Christ. So let's start reading at Acts chapter 1, verse 6. Alors nous allons lire en Acts chapitre 1, verset 6. And the Bible says, La Bible dit, so when they had come together, they asked him. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Lord, are you restoring the kingdom to Israel at this time? Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? The early disciples, all being Jews. Alors les, les premiers euh, disciples qui étaient tous des Juifs. Still had a... Uh, a picture in their mind that the kingdom was exclusively for Israel. Avait encore dans leur pensée que le royaume de, de Dieu était exclusivement pour Israël. And of course, we understand that uh, the kingdom of God is much more expansive than that. Mais nous comprenons bien sûr que le royaume de Dieu est beaucoup plus grand que ça. The kingdom of God is for every tongue, tribe, and nation across the earth. Le royaume de Dieu est pour toute tribu, toute langue, euh, toute nation sur, euh, sur le globe terrestre. Jesus is the savior of the whole world, not just Israel. Le, Jésus est le sauveur de tout le monde et, et non pas juste d'Israël. So, that, so then in verse 7, Jesus says to them. Alors au verset 7, Jésus leur dit. It is not for you to know the times or periods that the Father has set by his own authority. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés 
de sa propre autorité. And then verse 8. Alors verset 8. He says, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. So Jesus answered their question. Alors Jésus a répondu à leur question. But like he often did. Mais comme il le faisait souvent. <laughs> it wasn't the answer they were expecting. Ce n'était pas la réponse à laquelle ils s'attendaient. They were expecting, yes, I'm restoring the kingdom of God to Israel. Ils s'attendaient à ce qu'ils leur disent, oui, voilà, je vais restaurer le royaume de, donc, de Dieu sur Israël. And this is the date and you are all going to be governors in the kingdom of God. Et c'est le jour où vous allez tous être gouverneurs dans le royaume de Dieu. They were trying to find comfort in dates on a calendar and titles. Et ils, étaient, ils essayaient de, de trouver le confort dans les dates sur le calendrier et euh, dans des positions et des titres. But kingdom security never comes that way. Mais la sécurité du royaume ne vient pas de cette façon-là. It comes from knowing who you are and whose you are. Et ça, ça vient de connaître qui tu es et à qui tu appartiens. So Jesus said, yep, the kingdom's coming. Alors Jésus a dit, oui, le royaume de Dieu arrive. And if you want to be part of what I'm doing in the kingdom of God, et si vous voulez faire partie de ce que je suis en train de faire dans le royaume de Dieu, then don't leave Jerusalem until you've received power from on high. Alors ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance qui vient d'en haut. And that goes along with the teaching that we did in the first part. Alors ceci va euh, donc en accord avec l'enseignement que nous avons eu dans la première partie. Out of Romans 14, 17. Dans Romains 14, verset 17. That says the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Qui dit que le royaume de, de, de Dieu, c'est la justice et la paix et la joie dans le Saint-Esprit. So he was pointing them in the same direction to the Spirit of God. Alors, il est, il, il est pointé dans la même direction, l'Esprit de Dieu. There's something about the kingdom of God that you and I will never understand outside the person of the Holy Spirit. Il y a des choses dans le royaume de Dieu que toi et moi n'allons pas être capables de, de comprendre en dehors du Saint-Esprit. Um, let me turn you to another scripture, John chapter 4, verse 35. Nous allons regarder euh, une autre é, 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 écriture en Jean chapitre um, 4, verset 35. Where uh, it was people's tradition to look for a time or a season that was on a calendar. Quand c'était l'habitude des gens de, de, de regarder les temps et les saisons selon les calendriers. And Jesus said, no, kingdom living isn't about that, it's about this. Mais Jésus leur disait, non, 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 le royaume de Dieu, ce n'est pas à propos de cela, c'est à propos de ceci. So, John chapter 4, verse 35, let's read it together. Alors, nous disons en Jean, nous lisons en Jean chapitre um, 4, verset 35. Jesus said, don't you say. Uh, Jésus dit, ne dites-vous pas. There are still four more months and then comes the harvest. Qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. That was, uh, he was addressing people who were just looking at their watch or looking at their calendar. Alors, il, il parlait aux gens qui étaient en train de regarder leur montre, de, de, de regarder le calendrier. And saying, no, it's not time to work now, it's not for another four months. Uh, qui disait, non, 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 c'est pas le temps de travailler maintenant, et il faut attendre encore quatre mois. And I can see Jesus you know, grabbing people by the collar of the shirt, bringing them closer, and he says, listen to what I'm telling you. Et je suis en train de voir Jésus qui, qui, qui prend uh, les gens avec, uh, par le col, qui les, qui les rapproche de lui, puis qui leur dit, mais écoutez vraiment ce que je suis en train de vous dire, c'est important. Open, open your eyes and look to the fields. <laughs> Ouvre les yeux et regarde dans les champs. For they are ready 
for the harvest. Car la moisson est prête. And this is what Holy Spirit people are like, aren't they? Et c'est comme ça que les gens qui sont remplis du Saint-Esprit euh, sont, n'est-ce pas? Jesus typified, he exampled what it is for a man to live in the power of the Holy Spirit. Uh, Jésus-Christ était l'exemple de, de, de ce que c'est que pour un, un être humain de vivre en présence et dans la puissance du Saint-Esprit. And his example is our example for the way that we should live our lives. Et son exemple, c'est notre exemple de la façon dont nous devrons vivre notre vie. That we shouldn't uh, live and put our trust in calendars and times and dates. Que nous ne devrions pas mettre notre, notre confiance dans, dans les calendriers et dans les, dans, dans les dates. But effective Christian living is actually done by seeking to live under a constant influence of the person of the Holy Spirit. Mais la vie chrétienne efficace et, 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 uh, arrive quand on cherche toujours à vivre selon uh, la direction uh, du Saint-Esprit. I think Jesus is suggesting here Ce que je crois que Jésus est en train de suggérer ici that knowing the will of God is not an intellectual exercise alone. Uh, C'est que Connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas en fait juste un exercice intellectuel. But a better indicator of if we are in the will of God or not. Mais un meilleur indicateur de, 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 de si nous sommes dans la, dans la volonté de Dieu ou pas. Is how full of the Holy Spirit we are. C'est à quel point nous sommes remplis du Saint-Esprit. And what I mean by Uh, filled with the Spirit is not just baptized in the Spirit and speaking with tongues. Uh, et quand je parle de être rempli du Saint Esprit, je veux pas dire juste um, être baptisé dans le Saint Esprit et, et parler en langue. Of course, that's important. Bien sûr que cela est important. But being filled with the Spirit has more to do with who is controlling you. Mais être être rempli du Saint Esprit, c'est beaucoup plus à propos de c'est qui qui te contrôle. Let the Holy Spirit fill and control your life. Laisse le Saint-Esprit te remplir et te contrôler. As believers, we've come under new ownership. Et en tant que croyants, nous sommes euh, sous une, euh, dans une, une autre possession. Nous appartenons à quelqu'un d'autre. But it's equally important. Mais c'est aussi important. That our day-to-day -day life que notre vie quotidienne comes under new management euh, soit sous une nouvelle gestion. So we know Jesus owns us, he purchased us. Nous savons que nous appartenons à, à Jésus parce qu'il nous a racheté. But is my every day being ruled and governed by the person of the Holy Spirit? Mais est-ce que ma vie quotidienne est dirigée Um, est gouverné par l'autorité, par le Saint-Esprit. Who is inspiring my day-to-day -day life? C'est qui qui inspire ma vie quotidienne? Whose eyes do I see with? Uh, C'est de, des yeux de qui avec lesquels je vois. Whose ears am I hearing with? C'est avec les oreilles de qui que j'entends. The Holy Spirit has come in the kingdom of God. Le Saint-Esprit est venu dans le royaume de Dieu. To set up his government on the inside. Euh, pour euh, établir son gouvernement à l'intérieur de nous. And it's how responsive we become to that relationship. Et c'est la manière dont nous répondons à cette relation-là that will determine how fruitful we are in living for Jesus. Qui va déterminer le, à quel point nous portons du fruit dans notre vie en Jésus-Christ. I hope that's clear. J'espère que cela est clair. So, being in the will of God is not just being able to list off a series of activities. Uh, alors, être dans, le, dans la volonté de Dieu, ce n'est pas être capable de faire toute une liste de 
It's a state of being immersed in the person of the Holy Spirit. C'est un état d'être euh, immergé dans la personne du, du, du Saint-Esprit. Uh, when, when we are filled with the Holy Spirit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, there's no way that we can be out of the will of God et, euh, on ne va pas être en dehors de la volonté de Dieu. Because the Spirit always draws us to do God's will. Parce que le Saint-Esprit nous amène toujours à faire la volonté de Dieu. Do you know, in the natural, we don't even have any capacity to be able to discern what the will of God is. Est-ce que vous savez qu'en en fait, dans le naturel, on n'est même pas capable de, de discerner c'est quoi la volonté de Dieu? Does God want me to do this? Est-ce que Dieu veut que je passe, fasse ceci? What season am I in? Dans quelle saison est-ce que je suis? Are these assignments God has for my life? Et, et qu'est-ce que Dieu a comme tâche pour, 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 pour ma vie, comme mission pour ma vie? We can't do any of that. We can't decide any of that on our own. Nous ne pouvons décider aucune de ces choses par nous-mêmes. We need the Holy Spirit to show us. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous montrer. And this is kingdom living. Et ça, c'est euh, la, la vie du royaume de Dieu. Let me take you to Romans chapter 12, verses 1 and 2. Et je vais te, t'amener à Romains, euh, chapitre 12, verset 1 et 2. This is a, a popular portion of scripture for us. C'est, uh, c'est uh, une uh, écriture uh, que, qui est assez uh, familier à nous. It says, therefore, brothers, by the mercies of God, Il dit, alors, frères, par la grâce de Dieu, I urge you to present your bodies, your whole life, uh, je vous exhorte à présenter vos corps, as a living sacrifice, holy and, and holy and pleasing to God. Comme un, un sacrifice vivant uh, qui plaît à Dieu. This is your spiritual worship. Et ça sera votre uh, culte d'adoration. Don't be conformed to this age. Ne, <coughs> excusez-moi. Ne vous conformez pas au siècle présent. But be transformed by the renewing of your mind. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence so that you may be able to discern afin que vous discerniez what is the good pleasing and perfect will of god quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait it's like that scripture in psalms that says then i entered his sanctuary and i understood et c'est, c'est comme le, le, le passage en psaume qui dit alors, je suis entré dans son temple et j'ai compris. The kingdom of God frees us from having to figure out everything ourselves. Le, le royaume de Dieu nous libère de devoir penser pour trouver les, toutes les choses, les solutions nous-mêmes. And now our entire life Alors, notre vie entière becomes a co-labor with Christ devient euh, un, un, un co-œuvre. Euh, donc, nous travaillons côte à côte avec Jésus-Christ. There's not one area of your life where God doesn't want to be your counselor. Il n'y a pas une ou un aspect ou une, un domaine de ta vie où Dieu ne veut pas être ton conseiller. Or your helper. Ou alors euh, ton aide. Your life is his life. Ta vie, c'est sa vie. And his life is your life. Et sa vie, c'est ta vie. I don't know if um, this makes sense to you, but I, this makes sense for my own life. Je ne sais pas si ceci fait du sens pour ta vie, mais ça fait du sens pour ma vie. When, when I am not actively being filled and controlled by the Holy Spirit. Quand je ne suis pas activement en train d'être euh, rempli et contrôlé par le Saint-Esprit. Opportunities rarely show themselves. I don't see them. Je vois rarement des opportunités. Je ne les vois pas souvent. And even if they do, it's hard to make myself do them. Et même si ils, ils viennent, c'est même difficile pour moi de, de, de les faire, de les accomplir. I'm so thankful for Ezekiel 36, 27. Je suis très reconnaissant pour euh, le passage en, en Ézéchiel 36, verset 27. 
It says, I will place my spirit within you. Et ça dit, je veux mettre mon esprit en toi. And cause you to follow all of my ways. Et um, te, te rendre capable de suivre tous mes, uh, mes dessins. And carefully observe everything I want you to do. Et te rendre capable d'observer toutes les choses que je veux que tu, que tu fasses. So not only does the Holy Spirit provide us with a new heart. Et, mais uh, en fait, c'est-à-dire que le Saint-Esprit uh, nous donne non seulement un nouveau cœur, un nouveau esprit. But the Holy Spirit will actually cause us to want to do the will of God. Mais en, en plus, il nous, um, il nous rend capable de vouloir et d'être capable de faire la volonté de Dieu. One of the things that's very difficult for me not to do when I'm filled with the Holy Spirit. L'une des choses qui est très difficile pour moi de ne pas faire quand je suis rempli du Saint-Esprit. Is give. C'est donner. Giving. Uh, comes natural to me when I'm filled with the Holy Spirit. Donner de, euh, vient naturellement pour moi quand je suis rempli du Saint Esprit. If, if the church is gathering, quand, quand l'Église euh, se rassemble, and the Holy Spirit is moving among us, et que le Saint Esprit est en train de travailler à, à, en nous et à travers nous, and I'm enjoying the liberty that the Holy Spirit brings. Et je suis en train de me réjouir dans la liberté que le Saint-Esprit amène. And he is filling me and controlling me. Et il est en train de me remplir et de me contrôler. And then someone gets the good idea to take up an offering. Et alors quelqu'un euh, vient avec une, une bonne idée de, de prendre l'offrande. Or we're going out for a meal with other people after. Ou alors on va à, au restaurant pour... pour pour un repas avec, avec, les, avec les amis. Guaranteed, I'm going to put everything in the offering. C'est garanti que je vais mettre tout ce que j'ai dans, dans le panier de fonds. <laughs> Or I'm paying for lunch. Ou alors je paye pour, uh, pour le repas de tout le monde. Now don't use that against me. <laughs> alors, <laughs> n'utilise pas cela uh, contre moi. But when you're caught with the abundance that God has. Mais quand tu es... Um, euh, ébloui par l'abondance que Dieu a. And you're filled with the Holy Spirit. Et tu es rempli du Saint-Esprit. It's very hard to act unlike God acts. Et c'est très difficile de, de se comporter d'une manière différente que Dieu se comporte. Because God himself is a giver. Parce que Dieu lui-même est Dieu qui donne. I believe more and more je crois de plus en plus That wherever I am and whatever I'm doing, uh, que là où je suis et de, dans tout ce que je fais, I actually become the will of God wherever I am. Je deviens la volonté de Dieu là où je suis. When I allow the Holy Spirit to fill and control me, quand je, je permets au Saint Esprit de me remplir et de me contrôler. It's not four months more and then the harvest. Ce n'est pas que la moisson est dans quatre mois à venir. So I have nothing to do for the next four months. Pour dire que je n'ai rien à faire pendant les quatre prochains mois. We're not sitting waiting anymore. Is this the time that you're going to restore the kingdom to Israel? Ne sont pas assis en train d'attendre euh, encore une fois. Est-ce que ça c'est le temps où tu vas euh, restaurer ton royaume en Israël? No, the kingdom of God is always immediate. Le royaume de Dieu est toujours immédiat. And now. Et maintenant. It's everywhere. Il est partout. And all the time. Et en tout temps. Sometimes the instruction of the Lord to you will be rest. Et quelquefois, les instructions de Dieu vont être euh, prendre du repos. And on the outside, it looks like you're doing nothing. Et de, de, de l'extérieur, on dirait que tu ne fais rien. But on the inside, you have been following the kingdom of God. Mais à l'intérieur, tu es en train toujours de suivre le royaume de Dieu. And then there may be times when everybody else is resting. Et il y a peut-être d'autres temps où tout le monde est en train de se reposer. But then the Holy Spirit will say to you, it's time to pray. Mais alors le Saint-Esprit va te dire, c'est le moment de prier. So in this way, we're freed from the times and seasons that the world finds itself in. 
Euh, alors, de cette manière, nous sommes libérés de, 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 de temps et des saisons dans lesquelles le, le Seigneur nous trouve. We are now on his timetable. Nous sommes maintenant sur son horaire. And also being filled with the Holy Spirit et aussi être rempli du Saint-Esprit means that we will dis be displaying the right type of fruit in the right season. Et veut dire que nous allons montrer, porter le, le, le bon type de, de, de fruit pour la, euh, la, la bonne saison. And I want to, just as we wrap up here, et euh, en concluant ici, I want to take you to uh, an illustration from the life of Paul in Acts 17. Je veux euh, vous amener dans une illustration dans, dans, dans la vie de Paul en Acts chapitre 17. And this is just such a great example of a man given to a life in the Holy Spirit. Et c'est vraiment un bon exemple d'un homme qui était adonné, vraiment abandonné uh, au Saint-Esprit, à la vie du Saint-Esprit. And, and living under God's government in his own life. Et qui vivait sous l'autorité, la, sous la gouvernance de Dieu dans sa vie. So, Acts 22, uh, sorry, uh, Acts 17, verse 22. Alors, en Acts chapitre 17, verset uh, 22. Um, then Paul stood in, in the middle of the square and said, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, Men of Athens, Hommes Athéniens, I see that you are extremely religious in every respect. Je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. But as I was passing through and observing the objects of your worship, car en parcourant votre ville et en considérant Uh, les objets de votre dévotion. I even found an altar on which is inscribed to an unknown God. J'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Therefore, what you worship in ignorance, ce que vous révérez sans le connaître, this is what I proclaim to you. C'est ce que je vous annonce. The God who made the world and everything in it. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. He is the Lord of heaven and earth. Étant le Seigneur du ciel et de la terre. And does not live in shrines made by hands. N'habite point dans des temples faits de main d'homme. Neither is he served by human hands as though he needed anything. Il n'est point servi par des mains euh, humaines comme il a, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Since he himself gives everyone life and breath and all things. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. And then he goes on and preaches the gospel of Jesus to, the, to these men uh, in Athens. Et alors, et Paul ici, il continue et puis il commence à prêcher l'évangile de Jésus-Christ à, à ses hommes athéniens. And the whole city is shaken by his message. Et toute la cité, toute la ville est, um, est, est bouleversée par son message. And I just find this so amazing. Et je trouve ça uh, vraiment extraordinaire. Because I know for myself, Et je, parce que je sais uh, moi-même, if I went into this situation under the influence of a carnal mind, et si j'étais dans cette situation sous l'influence uh, d'une pensée humaine, une pensée de, 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 de chair, Even as a Christian, même en tant que chrétien, j'aurais regardé tous ces idoles-là I, I et j'aurais devenu très critique. J'aurais dit, Voici la raison pour laquelle on n'a pas de, 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 de rêver dans cette partie du monde. You're all full of idolatry and witchcraft. Vous êtes remplis de l'idolâtrie et, et, de, et, et de sorcellerie. You need to fix yourself and clean yourself up and serve God. Vous avez besoin de, de, de vous laver puis, uh, puis, 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 puis de tourner vers Dieu. Now those things may be true. Alors mais ces choses peuvent être vraies. But that is not good bait when you're going fishing. 
mais ça, ce n'est pas vraiment une, une, une bonne euh, amnésie si tu vas, si tu vas pécher. Et Paul comes in there filled with the Holy Spirit. Uh, Paul vient là rempli du Saint Esprit. Looks past all their idolatry. Il, il regarde au delà de leur idolâtrie. And finds this one thing. Et trouve cette chose. Uh, 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 to the unknown God. Uh, au Dieu inconnu. And he says, "That's my message." Et il dit, voilà, c'est ça mon message. And he didn't condemn them. Et il ne les a pas condamnés. The Holy Spirit showed him the key and he took it. Le Saint-Esprit lui a montré la clé et il a pris. And he preached the gospel to the entire city. Et il a prêché l'évangile à toute la cité, à toute la ville. That is the type of liberty that the Holy Spirit wants to give us. Et c'est ça le type de liberté que le Saint-Esprit veut nous donner. Where we know no man after the flesh. Et où nous ne nous dirigeons plus selon la chair. But we know them after the Holy Spirit. Et où nous ne connaissons pas, à, nous ne voyons pas les hommes selon notre chair, mais nous les voyons selon le Saint Esprit. If we're listening, et si nous sommes en train d'écouter, the Holy Spirit can make an opportunity out of anything. Le Saint-Esprit peut créer une opportunité de n'importe quelle situation. Let's be people who are living under the influence of the Holy Spirit. Soyons des gens qui vivons sous l'influence du Saint-Esprit. Just in closing, I want to give you a couple of um, key characteristics that you'll see in the life of a person who's filled with the Holy Spirit. Uh, juste en, en, en terminant, je, vous, je voudrais uh, vous donner uh, quelques... Uh, caractéristiques clés que, uh, que, 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 que l'on voit, que vous allez voir dans une personne qui vit uh, sous uh, la gouvernance, l'influence du Saint-Esprit. The first one is a Jesus-focused life. La première chose, c'est une vie centrée sur Jésus. Uh, John 15, 26. Jean 15, 26. Jesus said, when he, the counselor, comes, il a dit, uh, quand le Consolateur va venir, the one I will send to you from the Father, celui que j'enverrai du Père, the Spirit of Truth who proceeds from the Father, l'Esprit le, de vérité qui vient du Père, he will testify about me. Il va témoigner à propos de moi. The Holy Spirit is not here to promote or speak, uh, speak his own message. Le Saint-Esprit n'est pas ici pour uh, promouvoir ou pour parler de son propre message. His, his whole job is to reveal Jesus. Son, son travail, c'est de révéler Jésus. So people who are living a spirit-filled life will have a Jesus-focused life. Alors, les gens qui vivent uh, la vie remplie du Saint-Esprit vont avoir une vie centrée sur Jésus. Number two. Deuxièmement, Spirit-filled people will have an unquenchable hope. Uh, les, uh, les, uh, les gens remplis du Saint-Esprit vont avoir un espoir inébranlable. Romans 15, 13 says this. Uh, Romains uh, 15, verset 13 dit, Now may the God of hope fill you with all joy and peace. Uh, que le Dieu de l'espoir uh, vous, uh, vous remplisse de toute joie et de paix as you believe in him quand vous croyez en lui so that you may overflow with hope by the power of the holy spirit que vous débordez d'espoir par la puissance du saint esprit the third thing la troisième chose is from galatians 5:20 20 to 22 c'est en galates on la trouve en galates euh, euh, chapitre 5 verset 20 à 22. And it's the fruit of the Holy Spirit. Et c'est le fruit du Saint Esprit. Love, joy, peace, patience, kindness. Uh, L'amour, uh, la paix, la joie, la patience et la bienveillance. Goodness, faith, gentleness and self-control. Um, la bienveillance, être gentil et être uh, le contrôle de soi. Against such, there is no law. Alors, uh, contre ces choses, il n'y a pas de loi. 
there's no law anymore for those who live under the grace and influence of the Holy Spirit. Il n'y a pas de loi pour ceux uh, qui vivent uh, uh, sous l'influence et la gouvernance du Saint Esprit. And then the last thing. Et la dernière chose. Number four. Uh, numéro quatre. Is a holy humility and a love for their brothers. Et, et une humilité sainte et un amour pour les frères. Jesus said, by your love, people will know that I sent you. Et Jésus a dit, à travers votre amour, les uns envers les autres, euh, les gens connaîtront que je vous ai envoyé. The love of God is not just for beginner Christians. Euh, L'amour de, de, de Dieu n'est pas euh, juste pour euh, les chrétiens débutants. But it's actually a large mark of maturity that love has come to perfection or maturity, full expression in your life and in my life. Mais c'est un signe que, que l'amour de, de Dieu est, est, est perfectionné et, et qu'on a atteint cette maturité dans l'amour de Dieu. So I, I hope that uh, we are not acting like the world is God's church. Uh, J'espère que nous ne sommes pas uh, en train de, de se, comporter, se comporter comme le monde se comporte uh, alors que l'on est les, les enfants de Dieu. We're not waiting for the pandemic to be over. Que nous ne sommes pas en train d'attendre que la pandémie se termine. Before, the, before we can be active again. Avant que nous ne soyons pas actifs. Because the kingdom of God is not out here, it's in here. Parce que le royaume de Dieu n'est pas là dehors, il est ici dedans. And even though out there things may look a little different. Et même si dehors là-bas les choses euh, semblent différentes. God in his kingdom. Dieu dans son royaume. Has assignments and things for us to do. A des missions et a des tâches pour nous à faire. What a joy to be called to his purpose. Quelle joie que c'est d'être appelé à, à, son, à, son, à son but. So, Father, we just pray that you give us eyes to see. Alors, Seigneur, nous prions que tu puisses nous donner des yeux pour voir. You give us ears to hear. Que tu nous donnes les oreilles pour entendre. What your Holy Spirit is saying to us. Ce que ton Saint-Esprit est en train de nous dire. And thank you, Lord, that it's you who is working in us. Et merci, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui travailles au-dedans de nous. To bring about your good pleasure. Pour amener ce que tu veux selon ton plaisir. We just thank you again for the kingdom of God that has come to live on the inside of us. Nous te remercions encore une fois pour ton royaume qui est venu vivre en nous. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 God bless you. Thank you so much for, uh, for watching. I hope this has encouraged you and we will see you again soon. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ceci vous a vraiment encouragé et nous nous verrons encore. Amen.